Yo, ladies and gentlemen, ni aje ni aje mko fresh. Of course, najua sisi mwenendea kujikinga zaidi popo tamba pamoja pa nyumbani kwa sababu ora zana kwa mbia jikinge ili mladi uwe safe kwa kila mtu kwenye for this around. Ovi bana, inaitwa medundo online media. Kupitia Instagram, mshuzo kuchia kama medundo underscore online, lakini pia Facebook na kama medundo radio. Ina uskiliza skai popo tamba pamoja kwa pamoja duniani kupitia www dot medundo radio dot co dot tz sauti za Afrika mashiriki. Asa pale YouTube na tumia medundo online media. Mina saba Tanzania. Kali bwana tu kwenye midundo exclusive leo niko na mmoja wa rembo ambao of course wanafanya muziki na anaitwa Upendo Manase leo katu bless nataka tujue kabisa uh, kila ambacho yuko nacho for this around sasa kikubwa acha nikwambie kitu uh, anao vitu vingi sana vikutambia Upendo mambo vipi poa sana kwema kwema kabisa bwana karibu asante sana wa Tanzania wanataka kujua um, Upendo anafanya muziki wa aina gani na ana vitu gani vingine maana najua Upendo yuko na vitu vingi sana Yeah. Uh, kwa majina naitwa Upendo Manase kama alivyotambulisha kakaangu Swaiba. Okay. Uh, mimi ni mwanamuziki wa Afrofusion, oh, ni yeah. African female solo artist mm. ambaye pia anafanya uh, traditional music. Okay. Lakini ni mchanganyiko wa asili pamoja na usasa. Mm. Yes, hicho nafanya. Oh yeah. Ah uh, always midundo bana si tuko kwenye Afrofusion so ina maana kafika mahara pake. So kama ulikuwa unakumbuka hilo na unasikizaga radio always unakuwa unajua zile ngoma ambazo unazipiga always ni Afrofusion. So huu ndo muziki ambao wanaofanya uh, upendo manase. Sasa inabidi tuanze na background kidogo. Um, ulianza lini kufanya na umesema wewe ni mkufunzi lakini hebu tuachane na ukufunzi kwanza tuingie kwenye muziki before tujenge kwenye ukufunzi. Okay. Uh, actually nimeanza muziki tangu mdogo nimejikuta na kufanya muziki napenda kuimba mm. lakini ni kuwa serious zaidi kufanya muziki ni baada ya kuingia shule oh, yeah. ya muziki kwa sababu nimesoma muziki ndio professional oh, yangu bada, yes eh. kwa ni mkufunzi uh, nimesoma hapa Tanzania nimesoma kuna chuo kwa kinaitwa music mayday okay. na nikapata fursa pia ya kusoma Ethiopia kama mm. mkufunzi ilikuwa ni teachers training college bana big time sana kwa kwa yeah asante sana ah mimi kwa sifahamu but nzuja alikuwa anapiga story na na, na, na madam Ayeta na ya muziki watu wanaenda kusomea huko na of course tulikuwa na jadili ile kwamba muziki watu wanasoma sasa hivi lakini watanzania wengi huwa hawasomi muziki wanaimba tu from kwa sababu ni kipaji mtu anakiimba uh, hii nafasi na msukuma kufa bwana hebu ngoja mimi nikasome muziki ilikuja wapi Uh, kwangu mimi ilitokea kama bahati kwa sababu uh, chuo kilikuwa kina, kina kuwa, kilikuwa sponsored na Wajerumani okay. kwa hiyo wakati ambao walikuwa wanafanya zile audition mm. ma, ma usaili tuseme yeah. kwa hiyo nikapata hiyo bahati nikaenda kushiriki kwa sababu nilikuwa napenda nilikuwa najua na kipaji mm. nikapata nafasi kwa hiyo pale ndio safari yangu ya muziki ilipoanza nikasoma of course wengi hawapendi kusoma kwa sababu muziki ni mgumu oh, yeah. yeah kwa sababu kuna mambo ya theory kuna mambo ya mitiani mm. kuna nini kwa hiyo Yeah. Umbadi kwenye mziki na mitiani eh? Kabisa. Mimi nikwasifahamu hilo. Ah uh, congratulations. Of course nilichukua muda gani mpaka kumaliza uh, kozi yako ya muziki? Um, kamili nilifanya miaka mitatu na okay. teachers training nimefanya miaka miwili. Kwa hiyo jumla ni miaka mitano. Mwana muziki lakini ni teacher. Uh, big time sana kwako. Kwa. Wengi pia hawajui kufundisha na wengi wanajua kuimba. Unafikiri kwa sababu gani Watanzania wengi pia hawapendi kusomea muziki? kama nilivyosema awali kwa sababu kwanza mziki ni kitu kigumu kwa maana ya ukitaka kuchukulia kwa upande wa shule ni mm. kitu kidogo kinachukua muda kinachukua akili kwa hiyo wengi wanafikiri kuimba ama kupiga tu chombo inatosha sana mtu anaona kwa nini poteze muda okay. kufanya mziki wa shule lakini pia fursa za ajira mm. kwa maana ya uwe qualified kuweza kupata kazi ya mziki kama yeah. professional mm. pia kwa Tanzania bado tuko nyuma kwa hiyo mtu anaona okay naweza nikasoma lakini wapi nitapata ajira kwa hiyo mwingine anaona bora awekeze muda wake kwenye kufanya mazoezi na kutafuta gigs. Okay. Yes. Pakubwa sana hapo. Um, na juu umefanya vitu vingi sana. Tangia wanze kusoma huo muziki wako mpaka sasa hivi ulipofikia so kuna challenge nyingi sana ambazo unakutana nazo. Ni challenge gani ambayo unakutana nayo mpaka sasa hivi? Ah uh, hususan kwa mtu ambaye umesoma muziki na ukutofautisha na yule ambaye hajasoma lakini si bado anafanya muziki. Uh, changamoto ziko nyingi mm. lakini changamoto ya kupata uh, fursa kwa maana ya kupata kazi mm. sometimes ni changamoto 
uh, kwa sababu hatuna vyo vingi vinavyofundisha mziki yeah. kwa hiyo na unakuta kwa sababu umesoma kwa uh, kwa, kwa gharama kwa hiyo mm. utaki kufanya kazi kwa uh, yes kwa hiyo unakuta amna mtu anaweza kukua afford okay. hiyo ni changamoto ya kwanza lakini changamoto ya pili mm. ni material namna ya ku, uh, kufundisha watu kuweza ku kukubali na kufanya kazi na wewe kwa maana ya mtu tena kuona nje tu ya shule ni, niende tena nikatoe pesa nyingi ni mlipe mtu kwa wanafunzi wenyewe wanakuwa ni, ni, ni changamoto kwa kuna aina fulani fulani ya watu ndio ambao wanasoma muziki big time sana kwako uh, aina ya watu fulani fulani ndio wanasoma muziki uh, kwa nini uliamua kuenda kusomea value fusion wakati of course tuna bongo flavor kibongo bongo na tuna taarab tuna miziki mingi sana ya bongo ambayo iko hapa lakini wewe kusomea for fusion actually mimi sijasomea for fusion mm. nimesoma mziki in general kwa maana ya uh, nimekuwa qualified na nimefanya mpaka advanced level ya sauti okay. lakini pia nimesoma theory kwa maana ya mziki ule wa kuandika mm. staff notation ndio vitu ambavyo nimevisomea lakini for fusion mm. nimejifunza kwa maana ya kufanya kuta watu wanafanya kupenda mm. nikajikuta tayari ni mziki ambao una uhalisia mziki ambao unaishi okay. kwa sababu everything is 100% live kwa hiyo oh, yeah. ndio ambacho kilinifanya nikajikuta navutiwa kufanya afro fusion okay. yeah before tujiingia kwenye album pale muzi bwana majuzi cut kama wiki mbili wiki moja hivi uh, msemaji mkuu wa serikali bwana alikuwa anapita pita sehemu pale uh, alivotembelea pale of course ilikuwa fail kama sikusei pale kwenye jengo ambapo ataka kuunganisha basata kwa sota na vitu vingine vingi ambavyo vina na sana. Alitoka kauli moja ambayo kidogo Watanzania wengi wasema hey, yes, sasa hivi tunaelekea kuzuri. Alisema Watanzania wengi wacha na kiki. Of course wafanye muziki. Uh, so serikali hayatokuwa tena atufumbia macho tena kuona watu wanafanya kiki. Unafikiri ni kwa sababu gani Watanzania wengi au wasanii wengi wamebezi huko? Ukiachana huko ambako mnafanya nyie muziki wenu kama nilivyosema awali mziki wa for fusion ni mziki unaoishi kwa sababu una uhalisia sisemi kama mziki mwingine haina uhalisia lakini mara nyingi uh, unatumia nguvu kubwa kujulikana mm. na ndio unakuta watu wanafanya uh, trending stories watu wanafanya uh, izo nanilia kiki mm. ili mradi kubaki kwenye chati wengi wanataka kubaki kwenye chati kwa hiyo unakuta labda ile package yake ya mziki peke yake haijitoshelezi watu kumkubali kwa lazima aongeze vitu vinavyoweza kumfanya watu wakubali kazi yake and as you know sasa hivi dunia imebadilika utandawazi umekuwa kwa hiyo watu wengi wana support vitu negative ndio maana tunakuta wasanii wengi wanalazimika kufanya trending stories ambazo ziko negative ili yapate tension ya watu yes Ibona tension ya watu ndo mchongo au vipi? Sasa ukiangalia okay, kitu cha album imekuwa mchongo mwingine pia. Asa wacha ni kujuze jambo tu. Uh, kuna watu wengi ambao pia wamefanya hizo mambo na ikafanikiwa. So Diamond Platinum, Harmonize, uh, Abba Process, this week pia anazindua album yake. Of course darasa pia aliacha album yake. Wako wasanii wengi sana unajua. Na kama unakumbuka hilo pia Lady JD of course juzikati pia kaacha album yake moja wa dada ambao anafanya vizuri sana so um hivi uki, uki mtu akikwambia um, hebu toa comment yote kusana na DJD utaongea kitu gani mm, kwa, kwangu mimi ni mfano wa kuigwa ni mwanamke ama mdada ambaye anajua kuziishi ndoto zake na ametusaidia wengi sana pamoja na kwamba anafanya bongo flavor mm. lakini kiuhalisi anafanya mziki ambao unaishi hata uh, kuta zile maneno anayotumia ujumbe lakini sauti yake yeye ni, ni mfano wa kuigwa kwa kwangu mimi ni mtu ambaye anaweza kumtumia kama kio changu kujiangalia ama okay. yes umetumia mda gani kuenda albamu yako Uh, album yangu nimetumia si muda mwingi sana lakini si muda mchache mm. kwa sababu kwanza uh, credits zinakwenda kwa producer oh, yeah. lakini credit nyingi zaidi zinakwenda kwa uh, kaka yangu mm. uh, anaitwa Shabani Mugado kwa sababu kwenye album yangu kiukweli mm. uh, kwanza yeye ndo amefanya composition ya nyimbo zote okay. lakini mimi sio mzuri kwenye kutunga kwa hiyo uh. yeye pia amenitungia nyimbo nyingi katika asilimia mia moja ni karibia asilimia sabini ya nyimbo yeye amenitungia kwa hiyo ilituchukua ilikuwa ni mchakato ambao ulichukua muda kwa hiyo anakuambia jaribu iki fanya iki fanya iki kwa hiyo namshukuru sana 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 na kushukuru sana kama utaangalia hii uh, interview okay. yeah so muda ambao nimeutumia mm. ni almost uh, mwaka na nusu ah, yeah yeah, yeah. yeah. Ah uh, mimi nifahamu pia. Album inaitwaje? Album yangu inaitwa Wake Up kwa maana ya amka. Okay. Yeah. Kwa nini tumeamua kuchagua Wake Up? 
uh, content ya content ya ya album nzima ni kwamba uh, mule ndani nimeongelea vitu tofauti tofauti nimejaribu zaidi kwa uh, halisi kuwa na kutembea kwenye uhalisia wa maisha ambayo nakutana nayo kila siku kwa hiyo watu wengi wamekuwa ni watu wa kulaumu zaidi kuliko kufanya unakuta mtu analaumu analalamika sana umeona eh anaona hakuna mabadiliko hakuna maendeleo lakini ukija kumuuliza maendeleo binafsi ya kwako wewe ni nini mpaka sasa hivi una kitu gani unakuta mtu anasema mimi si sina kazi lakini umejawai umejawai kujaribu wapi umejawai kujaribu kufanya kitu gani okay. yes so Wimbo wa wake up nilikuwa naona unabeba sana uhalisia wa watu wengi tunaoishi wa Tanzania hasa vijana kwa sababu vijana ndio nguvu kazi ya taifa na ndio ambao wengi tunaongoza kwa kulalamika kwa kuf, kuongea maneno negative kuona kwamba hakuna kinachofanyika so nilikuwa jaribu kumwambia mtu kwamba usikae ndani usijifunge ndani fanya kitu watu waone watu waweze kukusupport yes lakini ndani ya ya hiyo album pia kuna mambo mengi kuna mambo ya uh, ujasiria mali okay. kuna mambo ya utamaduni kuna mambo ya kazi kuna mambo ya kuelekezana kukumbushana kama vijana kuhusiana na maadili yetu ya kitanzania maadili yetu ya kiafrika na mambo mengi yes mambo mengi 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 vibaya mnao vipi so big time sana peo album inaitwa we wake up wake up au vipi so album ambayo ataitoa sasa hivi upendo manasi au vibana asa mimi nataka nifahamu album ina nyimbo ngapi album ina nyimbo nane Nyimbo nane? Yeah. Mbona ni kwa mtoto wa kike sio poa wazi wangu au vipi? Mimi nataka nijue sasa hivi uh, we ni miongoni mwa watu ambao pia mefanikiwa kuona A to Z wakati mnaanda album. Yes. Challenge pekee ambayo ulipata wakati wa uandaji album ilikuwa wapi? Challenge ya kwanza ni uh, kupata sehemu ya kufanyia kazi. Uh, okay. uh, usipokuwa na backup yes usipokuwa na backup ya kukusaidia mawazo sio tu mambo ya pesa. Mm. Ya kuandika uh, kwa hiyo ile kidogo ilinipa shida tulipata tabu kwenye kutafuta studio kutafuta producer mzuri ambaye ataweza ku, mm. kutoa mawazo yale kuchano kwako akayaweka aka kwenye uhalisia okay. ama kwenye album yako hiyo mm. ni changamoto ya kwanza lakini changamoto nyingine ni uh, ku, namna ya kufanya ile kazi kwa maana ya nini kianze nini kiwe cha kati nini kiwe cha mwisho hiyo mm. pia ilikuwa ni challenge kwa sababu unakuta mnavutana sometimes wewe unataka hiki wengine mawazo yao yako hivi kwa unajikuta kuna kuwa na si mvurugano lakini kiasi fulani ni ilikuwa ni changamoto lakini changamoto nyingine ni expenses kusema ukweli kufanya kazi kufanya album ndio maana si kila mtu ana album <laughs> <laughs> yes, ni kitu kigumu sana kwa sababu oh, yeah. utahitaji mambo mengi sana mule mm. kuna ku, ku, kufanya kufanya uh, audio recording ni okay. so expensive mm. kwa, na kufanya audio recording nzuri yenye quality mm. kubwa. Mm. Kwa hiyo hapo tunaongelea masuala ya pesa. Oh, yeah. Kwa hiyo kiasi pia ilikuwa ni changamoto. Yeah. Pakubwa sana hapo changamoto ziko nyingi sana lakini yakaolesha changamoto za kwako ambazo amekuwa akizipitia kwa kipindi chote ambacho amekuwa akianda album yake au vipi. So mzigo umekamilika sasa hivi. Uh, mzigo tuna uzindua lini? Yes, mzigo tuna uzindua tarehe 4 mwezi wa tatu mwaka huu wa 2021 kwa maana ya alhamisi okay. ya wiki hii inayoanza Jumatatu. Uh, alhamisi ya kesho kutwa. Wiki yao jamani sio wiki hii. Wiki yeah. ndio tunaimalizia kesho yeah. kutwa. Kisha wiki inayofuata mm. ndio tunazindua album yetu, uh, I mean album yangu ya Wake Up mm. na uzinduzi utafanyika pale Masaki panaitwa The Slow Leopard ni ni pale Chore Road Balesa mbele yake. Okay. Yes, na utaanza uzinduzi saa moja na nusu jioni mm. mpaka saa nne na nusu. Kwa hiyo pale nafikiri kutokana na mambo ya corona mm. kuna umuhimu wa mtu kuwahi kuweza mm. kupata sehemu yake. Okay. Yes, barakoa lakini ni... barakoa kuzingatia pale kutakuwa kufukuzwa kuna maji, kuna sanitizer, kutakuwa mm. kuna uh, barakoa za za, za ku save wale watu ambao watakuwa wamesahau kwa sababu sisi tunazingatia zaidi afya. Okay. Yes. Oh. Lakini social distance pia tunaizingatia kwa hiyo itakuwa ni same safe ni open space hakutakuwa na mrundikano wa watu wengi mm. kwa hiyo ni sehemu nzuri la pia ndo pale uzinduzi wangu utakapofanyika okay yeah. uh, na kale zitapatikana pale au zitakuwa zitauzwa kupitia digital platform of course kwenye digital platform Uh, muda mfupi tu tutafanikisha kila kitu kitakuwa sawa nyimbo zote zitapatikana katika platform zote mm. lakini pia na kala za CD zitapatikana pale pale oh, siku yeah. hiyo tutakapozindua kila mtu atakuwa na uwezo wa kununua CD na CD ni bei rahisi kabisa Dio. ni 2020 kwa okay. CD moja oh, yes. 
Ujasema kiingilio pale. Sasa sio kiingilio kipo tunakuja bure au Of course kiingilio kipo ni shilingi 10000 bei sawa na bure. Oh. Kwa hiyo ni shilingi 10000 kiingilio mlangoni na tickets zitapatikana wiki hii na sehemu ambazo zitapatikana kwanza zitapatikana kwangu. Okay. Nitaacha namba simu. Oh, yeah. Zitapatikana kwako Swaiba oh, okay. na Midundo Radio oh, yeah. na Online TV mm. lakini pia zitapatikana nafasi Art Space kwenye ofisi za Sedeva. Mm. Lakini pia zitapatikana pale pale the slow leopard okay. siku hiyo pamoja na siku hizi za nyuma oh. yes basi mbaya hebu tuambie namba ambayo utakuwa unapatikana ili watu waende kukucheki huko yeah. uh, unaweza kunicheki kwa namba ya simu ya Tigo 0652 mm. 011 yeah. 089 Okay. 0652 mm. 011 019 na namba ya voda ni 0763 okay. 44 15 0763 44 70 lakini pia unaweza kunicheki kwa uh, Instagram page yangu andika upendo manase 01 utanipata unaweza kunitafuta Facebook kwa upendo manase ndio namba ninazotumia lakini pia uh, kwenye page uh, Facebook page na Instagram page mm. ya Marafiki Night Live oh, kwa yeah. sababu hao ndio wadhamini wakuu kwa maana ya Asedeva na Weka Music okay. kwa hiyo unaweza kwenda kwenye page ya Marafiki Night Live utak- utakutana na na na, na maelezo yote kuhusiana na album yangu lakini pia The Slow Leopard pale ni wadhamini wengine mm. lakini pia na watu wengine wote ambao wanatushika mkono Acto Light wengi sana wanatushika mkono. Yeah. Pakubwa sana hapa. Najua umeelewa vitu vingi sana ambavyo vikavitaje hapa. So time ni yako pia kuona kila ambacho unaweza kufanya. Inakuwa ni mzuka pia. So ticket simple sana. Check namba yake hapo, alafu mpigie mzuku. Kiono kwa labda umefail nini nenda pale Instagram, andika of course upendo manase 01. Inakuwa ni mchongo pia. So 01 au 1? 01. 01. Okay. Upendo manase 01. Inakuwa ni mchongo pia. So ukamcheki pia afu Maisha kani maraisi sana. Yeah. Mimi nataka nikuuze maswali kama mawili hivi ya kizushi. Before mm. tujamaliza <laughs> au vipi? Okay. Najua ku upo kwenye sanaa na upo yeah. muda mrefu. Uh, ushaona vituko vingi sana vinaendelea. Mm. Lakini pia ushaona pia kuna vitu ambavyo vinapendeza. Ni kapo ipi ambao unaipenda mpaka sasa hivi ambapo kwenye game ya Bongo Flava? Saiba. <laughs> oh. Mm. Okay. Mm. Uh, kapo zote mimi nazipenda yeah. sana mm. lakini uh, Vanessa Vanessa mm. Vanessa pamoja na Rotimi okay. na wapenda kwa sababu uh, they are so real kwangu mm. lakini pia uh, ni watu ambao naona wana wana wana, wana future mbele oh. lakini kapo zingine zote mm. nazipenda okay. and i wish them all the best lakini that's my kapo ambayo naipenda. Sawa, Nandi na Bill Nasi wameachana. Sasa sijui kama msanii una una una, una comment gani ambayo unaweza kutoa hapo. Um, uh, what, what I can say kwenye mahusiano I think anything can happen. Mm. Uh, kitu ambacho tunatakiwa kujua ni kwamba ukiachana na mtu it doesn't mean kwamba you are not right and mm. he's right ama okay. he's not right and you are right mm. ni kwamba tu mmetofautiana interest labda wewe una interest hii na yeye ana interest nyingine lakini uh, biblia inasema mm. kwamba Mungu atakupa wa kufanana naye okay. so maybe he wasn't the right person kwako kwa sababu hakuwa ubavu wako i mean kwa wewe mwanaume mimi siko ubavu wako ndio maana we are not together lakini ukiona vit- things are not working out mm. then does, that doesn't mean kwamba you are wrong ama i'm wrong no mm. kwamba tu tumetofautiana interest ama Mungu hakupanga tufike mbali chavishana mpaka pete hapo yeah that doesn't mean, mean anything kwa sababu Um, kinacho ki, mimi ambacho huwa na kipinga ni watu kuachana when they're married hasa kwa sisi wa Kristo ndio inaweza kuleta shida na ni shida kwa sababu ya uh, sheria na uh, taratibu za kidini za Kikristo mm. lakini kuvalishana pete is not an issue kabisa ah. lakini you have to be with the right person yeah na sometimes you have to pray yourself kwa kwa kwa, kwa kusababisha uh, kutaka mahusiano yako yaende sawa mm. just omba ya ombe yawe sawa lakini Anything can happen at any time. Wewe unachukua muda gani kuachana na mtu ambaye unaona kaukera? Boyfriend wako? Elda <laughs> mpenzi wako? Inategemea mm. na kosa. Yes, inategemea na kosa. Kama kosa litakuwa ambalo haliongeleki okay. then any time hata sasa hivi. Lakini mara nyingi ninapenda napenda zaidi ku 
kuongea tukae tujadili yes kitu gani upendi kumwambia mpenzi wako come disappoint for anything like kwa sababu i know kwamba he's supporting me 100% so sio tu kumwambia hata kumfanyia na amenifundisha mambo mengi so kwangu mimi kumkosea mm. kum disappoint ndio imekuwa ngumu sana sasa hivi watu kuipata wenyewe wanasema hivi watoto wa kike of course watoto wa kiume pia unafikiri natokana na nini <laughs> kwa sababu mimi sijaolewa <laughs> again maana ndio ugumu wenyewe ndio unaanzia hapo sasa maki sio radio yaolewa pia mm, no kwa sababu kwangu mimi ndoa it's not yani si kitu ambacho it's my first priority ah, kwa sababu um, lazima uolewe uwe uh, uishi kusudi tunasema lazima uwe na kusudi kwa sababu ndoa lenyewe ni kusudi na unaenda kutimiza kusudi so if you are not ready then don't go there if you are ready then go there kwa hiyo kwangu mimi naona kama it's just unahitaji kuwa na kusukuliishi kusudi ujue kwamba wewe unaenda kuishi kule kwa kusudi na mwanzako anatakiwa aishi kwa kusudi. When you are ready kufanya kusudi, then go. Wewe unataka kuolewa kila miaka mingapi? I can say when I'm ready. Tabaini. <laughs> when I'm just when I'm ready <laughs> anytime. Kwa nini wasanii wengi wampendi kutaja miaka yenu? Mm, kutaja miaka yangu. Mm. Ili kutuambia sasa hivi miaka kadhaa tuanze kupiga hesabu sasa. <laughs> takombia siku nyingine upige hesabu zetu sisi akitumbe sehemu yake yetu labda na miaka 24 tunaweza kumhesabia akija kuolewa mpaka miaka kadhaa atakuwa na miaka mingapi wakati mwingine nitakwambia birthday yako ni lini mwezi wa 4 ngapi 19 sawa itabidi tupeleleze hapa tujue ya 19 atakuwa anamtiza miaka mingapi by the way ni kwamba kwa huna chocho cha kumwambia Inas na Nandi mfano ndio sema binafsi anaona interview sasa hivi mahusiano yamevunjika lakini anaona dada upendo anafanya interview labda ana neno lote la kuambia bwana mahusiano yao yaende kukafuta picha zote Instagram sijui kama nao unafanyaga hivyo mimi sijai ku expose mahusiano yangu hilo ndio la kwanza okay. ni muhimu kwangu mm. um, lakini pia hapo hapo uh, nimekutana msemo mmoja jana na Instagram wanasema mti yoyote ambaye anakuwa expose mahusiano yake na maana ndio msaliti mara nyingi zaidi kwa sababu anaogopa watu wao wanamjua mahusiano ya kwangu na mtu wangu mm. kwa hiyo kwangu mimi ni makubaliano kama nilivyokuambia sisi tunasikiliana ni mtu wa watu sisi tunasikilizana na kuna umuhimu mkubwa wa kuwa na maisha yako binafsi mm. na kuwa na maisha yako ya kazi okay. mimi ni mfanya biashara mm. okay Dio. nje ya mziki nafanya biashara nina biashara zangu kwa hiyo natakiwa kuwa na maisha yangu ya personal mm. natakiwa kuwa na maisha yangu ya kazi natakiwa okay. kuwa na maisha yangu ya biashara kwa ninapoipa familia maanake nailinda zaidi sio tu mahusiano mm. familia yangu watu wanaonizunguka umeona kuna watu wapendi kuwa exposed naelewa lakini pia mahusiano yangu kwangu naona si kitu ambacho nafaa ku expose okay. sawa kwa sababu hayo ni makubaliano yetu lakini kwa kwa wenzangu Bilnas na Nandi mm. kama nilivyosema mwanzo if you think you can talk before then go if you think it's not gonna work out then Yeah. Kalangu la mwisho. Um ni message gani ambayo upendi kuipokea? Um uh, message. Mm. Kutoka wapi? Kokote kule, yani mingi tu kwenye simu upendi yani message ya namna hii upendi. <sighs> si tu message hata simu. Mm. Mtu aniulize. Uh ani ani ani, ani si message moja yani conversation za ku, mtu kutaka ku kama vile hanijui yani like unanitafuta then utaki kusema wewe ni nani oh no mimi uh, waspend yani ile wewe nani mimi wewe umenipigia nani niambie wewe au yani kwamba umenipigia au unataka kuwasiana na mimi uh, just go straight mimi ni mtu fulani na shida moja mbili zatu uh, lakini sio unapita kushoto kulia okay. i don't like it bwana washua tunakuambia wewe tukikupigia ni nani usiuze ni natukwambia save kwanza namba afu ngoja tuvute pumzi tunakuja kukuambia baadaye si ni akina nani au vibana ah <laughs> upende uh, kitu cha mwisho ambacho unacho kama wa mashabiki zako Uh, kwanza nashukuru kwa support ambayo naipata kutoka kwenu asanteni sana lakini nawaomba mni support naomba wote mje tarehe 4 mwezi huu wa 3 pale this leopard masaki mm. kuweza kuni support lakini pia uh, 
nitegemeeni vitu vizuri sana 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 kutoka kwangu kwa sababu mnajua mziki wa live haudanganyi. Oh yeah. Yes, kwa hiyo tutakuwa pale uh, live kabisa na kutakuwa kuna package nzuri sana kwa ajili yenu. Lakini pia naomba msichoke kwa support na Mungu awabariki sana. Pale mamnaga VIP, na sijasikia VIP, nimesikia tu 10000 mm. bas. No, kwenye mziki ule kusema kweli tukiweka kiwango kinakuwa ni kwa wote hatubagui huyo ni VIP au nini otherwise iwe ni special case lakini oh. kwa sasa hivi mm. kwa sababu ninaanza na nataka support ya watu wote then wote tunaingia kwa bei moja isipokuwa kama unataka kuni support unaweza kutoa zaidi hakuna mtu anafungwa unaweza oh. kununua CD kuna watu wanaweza kununua CD kwa milioni 500 milioni 5 if, um, if shirini, yes hiyo vyote Pakubwa sana hapo. Mimi nakuambia maisha ndio vile ambavyo inafanya. Mimi naitwa Seba Tanzania, ukurasa wangu wa Instagram na tumia Seba Tanzania. By the way pia, pale YouTube na tumia Midundo Online Media. Unaweza kucheck pia so full interview na pendo itapatikana hapo pia nyuma kamera uko director Kemi. Tunakuambia hivi sisi ni Afrika zaidi always. Tunakuambia tuko Afrika Mashariki. Tunakuambia kitaka kusikiliza Midundo Radio, basi dondoka pale www.midundoradio.co.tz sauti za Afrika Mashariki. Tusikize Facebook na Midundo Radio, lakini pale Instagram tuna Midundo underscore online. Unaweza kucheck kote huko na all digital platforms. SoundCloud pia tuna Midundo Radio. So tucheck huko pia. Maisha na kwa vile ambavyo inafanya wanakuambia sasa hivi watu ni kama Mastoni Kongwe. So kuna swali moja nimeuliza Instagram Watu wakashindwa kujibu kwamba yule mtu wa mwisho kufa ule atakuja kuzikwa na nani? Kabla anayo ndio subscribe channel yetu, afa inakuwa ni mchongo pia mimi ni Tanzania.